Ok, chào mọi người, mình là Hoàng và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với chuỗi How to better your writing on a sentence level Trong video này mình sẽ quay trở lại với phần task 2 của phần thi writing của IELTS Đây là câu mà học viên của mình viết gần đây Thật ra câu này là của một bạn đã đăng ký gói chấm bài writing của mình Sau khi mình chấm xong thì mình pick ra một câu nhỏ nhỏ từ bài viết của bạn đó để mình sửa cho mọi người chung luôn Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và comment Và đừng quên follow trang Chris IELTS trên Youtube để cập nhật những video mới nhất từ mình và cô Như ha rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu Câu bạn viết là To begin with, a sense of competition in children encourage children to achieve more than the others And it is a great motivation for youngsters to make more effect Therefore, they will stand a good chance of honing their abilities, skills and widen the grasp Ok, rồi bây giờ mình sẽ coi thử xem bạn sai những cái lỗi gì Đầu tiên là ở cái chỗ competition, nhìn vô là thấy nó sai liền luôn Cái chữ này bị viết sai chính tả nè, nó phải là competition ha Thì cái này easy Tiếp theo là cái chỗ encourage Cái chỗ này á, mình nói, mình để ý nè Encourage nó là một cái động từ đúng không? Thì cái subject của động từ này mình nhìn ngược lại ở trên đây Nó là a sense of competition Thì a sense of competition nó đang để số ít Cho nên chỗ này encourage Mình phải thêm s vô là encourages Ok Và tiếp theo là cái chỗ children này Tại vì nếu như mấy các bạn để ý nè Ở đây mình đang nói là a sense of competition in children Gửi some encourages children Nó rất là repetitive Cho nên trong trường hợp này mình cứ đơn giản là mình đổi cái chữ children lại thành chữ them là ok Đừng để nó repetitive như vậy ha Hãy cố gắng sử dụng những cái từ hay kiểu nó gọi là đồng nghĩa Những từ synonyms á Hoặc là những cái đại từ ví dụ hay kiểu uh, you we them gì đó để mà thay thế cho nó Rồi tiếp theo là cái chữ the Thật ra cái chỗ này mình chỉ cần Bỏ cái chữ đờ đi, tại vì ở đây mình đang nói về những cái đứa khác đúng không? Thì những cái đứa khác đó, nó nó đâu đã xác định đâu, mình đâu có một cái group cụ thể nào Mình đang nói về trẻ em chung chung Cho nên chỗ này mình nên bỏ chữ đờ đi, bởi vì nó chưa có xác định Rồi xong thêm một cái nữa là cái chữ and Cái này thật ra mình đã nói rất là nhiều lần rồi là Thường thường á, những cái từ mà nó dùng để nói trong cùng một câu á Mấy cái cụm mà trong cái đóng fanboys á And, but, nè, or, nè, so, nè Những cái chữ đó mình không có dùng để mình nói hai câu với nhau Nếu như các bạn có để ý á thì các bạn sẽ thấy hay kiểu những cái tài liệu mà level thấp á Thì thường thường người ta sẽ có thể tolerate, người ta có thể cho qua cái chuyện này Nhưng mà khi mình muốn làm cho cái level của mình nó cao hơn á Ở trong những cái tài liệu mà kiểu nó hơi cao cấp một xíu Thì nó sẽ không có cho phép cái chuyện này Cho nên các bạn cũng đừng nên sử dụng cái chế and để các bạn nói từ câu này qua câu kia Và tiếp theo cái chỗ mà mình nói là It is a great motivation for youngsters too Thật ra cái chỗ này á, nó sẽ hay kiểu là nó hơi bị repetitive về idea Tuy là mình sử dụng một cái cách khác để mình viết đúng không Nhưng mà cái idea của mình thì nó vẫn y như cũ Tại vì ở đằng trên á, mình đã nói hay kiểu là cái sense of competition này Nó encourages children Rồi xong dưới đó mình lại nói hay kiểu là nó là một cái great motivation for youngsters Nó sẽ bị cái lỗi waffle Cho nên thật ra chỗ này mình nên bỏ luôn Và tiếp theo là cái cụm mà make more effect Thì thật ra cái chỗ này nó rất là tối nghĩa Tại vì khi mình sử dụng cái chữ effect á Tức khi nào mà mình nói là make more effect lắm Cho nên thiệt ra cô không hiểu là đang nói gì Và cái chữ for thì nó lại ngược lại với lại cái chữ and ở trên kia Hồi nãy mình nói cái chữ and, những cái chữ fanboys đúng không? Nó gọi là coordinating conjunctions Tức là mình sẽ chỉ sử dụng để mình nối hai vế trong cùng một câu Mình nói hai cái tương đương với nhau á Ví dụ danh từ với danh từ, tính từ với tính từ, động từ với động từ Hoặc là nguyên một cái clause với nguyên một cái clause khác còn cái chữ therefore thì nó gọi là một cái adverbial expression Thì những cái adverbial expression như là therefore nè, however nè Mình sẽ chỉ sử dụng để mình nói từ câu này qua câu kia Nếu mình muốn sử dụng trong cùng một câu á, thì nó phải có chữ and therefore Ví dụ mình nói là and therefore thì có thể sử dụng để nói hai vế trong cùng một câu được Nhưng mà khi chỉ có chữ therefore thôi thì nó phải là chấm therefore phải Ok và cái chỗ mà they will stand a good chance of honing their ability Thứ nhất là cái chữ ability với lại cái chữ skills mà không có thể nào mà để hai cái y chang như vậy được Bỏ bớt chữ ability đi Thứ hai cái chỗ mình nói là they will stand a good chance of Thật ra khi mình nói là stand a good chance of doing something Tức là hay kiểu có cái khả năng thành công trong cái việc làm gì đó đúng không Nhưng mà ở đây thật ra mình không có cần phải có cái chỗ này đâu Nguyên một cái đống này mình cứ bỏ hết Mình sửa lại là helping them to hone the skills là xong nó sẽ concise, nó sẽ ngắn gọn xúc tích hơn Tại vì hay kiểu mình viết rất là nhiều Nhưng mà cái idea của mình nó vẫn rất là repetitive Thì như vậy nó cũng sẽ không có được đánh giá cao Hãy làm cho nó concise, cho nó xúc tích lại Mấy bạn biết chữ concise, không concise Thường thường nó sẽ có nghĩa hay kiểu là nó ngắn Nhưng mà nó đầy đủ idea Nó xúc tích, người ta sẽ đánh giá cao hơn 
Rồi thì cái chỗ này á, mình sẽ sửa lại là ngay cái chỗ mà achieve more than others nè Xong phẩy một cái helping them to hone their skills và widen their grasp gì đó Thì cái chỗ này helping nó sẽ giống như kiểu là mình đã quan hệ á Thay vì mình ghi là which helps them to hone their skills Thì mình bỏ chữ which đi, mình thêm in vô động từ Thì cái này chắc là các bạn nào đã theo dõi series này từ lâu thì đã để ý cái chuyện này rồi Thì khi mà mình sửa lại hết những cái lỗi như vậy á Thì mình sẽ được cái câu là to begin with A sense of competition in children encourages them to achieve more than others Helping them to hone their skills and widen their grasp thì các bạn có thể thấy hay cái câu này mình viết là như vậy thì nó sẽ ngắn gọn xúc tích hơn rất là nhiều đúng không? Ok, thì mình hy vọng là những cái mà mình chia sẻ trong video này sẽ giúp cho các bạn có thể cải thiện kỹ năng writing của các bạn Và đừng quên like, share và comment nếu các bạn thấy hay Ok, see you